தொடுதிரை மடிக்கணினி வாயிலாக போட்டித் தேர்வுக்கு ஆயத்தமாக்கின்ற அன்பான போட்டித் தேர்வு ஆர்வர்களே கடந்த சில வீடியோக்களில் டிஎன்பிசி நடத்துகின்ற குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ மற்றும் குரூப் ஃபோர் விஓஓ போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயனுள்ள வகையில் நடப்பு ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற முக்கிய கேள்வித்தாள்களை உள்ளடக்கிய மூன்றாவது பாடம் அதாவது அழகு மூன்று இந்தியன் ஜாக்ரபி கடந்த காலத்தில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற முக்கிய கேள்வி தொகுப்பு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியான ஒரு வீடியோ தொகுப்பு தான் அப்போ இந்திய ஜாக்ரபியை பொறுத்த வரையும் இந்தியாவுடைய அமைவிடத்தை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அமைவிடனா லொக்கேஷன் அப்போ இந்தியாவுடைய லாங்கிடியூட் என்ன லேட்டிடியூட்னா என்ன இந்தியாவில் எத்தனை ஸ்டேட் இருக்குது எத்தனை யூனிட் டெரிட்டரி இருக்குது இந்தியாவில் வந்து இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டு எட்டு யூனிட் டெரி அப்போ அந்த இந்தியாவில் எட்டு இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டு எட்டு யூனிட் டெரிட்டரி தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தெட்டு மாவட்டம் இல்லையா அப்போ த இந்தியாவில் இருபத்தெட்டு மாநிலங்களில் எத்தனை ஸ்டேட் வந்து கோஸ்டல் ஸ்டேட்டாக இருக்குன்னு கூட கேள்வி கேட்கலாம் கோஸ்டல்னா கடற்கரை ஒட்டிய மாநிலங்கள் எத்தனை அதே மாதிரி யூனியன் பிரதேசத்தில் கடற்கரை ஒட்டிய மாநிலங்கள் எத்தனை கேட்கலாம் யூனியன் பிரதேசம்னு கேட்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு மாவட்டம் அந்த முப்பத்தெட்டு மாவட்டங்களில் எத்தனை மாவட்டம் கடற்கரை ஒட்டி இருக்கிறது தட் மீன் கோஸ்டல் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு கேட்டால் பதினான்கு மாவட்டம் தமிழ்நாட்டில் கடற்கரை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் அது மாதிரி தம் இந்தியாவில் இருபத்தெட்டு மாநிலங்களில் ஒன்பது மாநிலம் ஒன்பது மாநிலம் வந்து கடற்கரை ஒட்டிய மாநிலங்களே குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுல இந்தியாவில் கிழக்கே வங்காள விரிகுடா மேற்கே அரபிக்கடல் தெற்கே வந்து இந்திய பெருங்கடல் அப்போ கிழக்கே வங்காள விரிகுடா இருக்கிற நம்ம தமிழ்நாடு பகுதியில் இருக்கிற அப்போ வங்காள விரிகுடாவில் பார்டராக இருக்கிற மாநிலம் எதுனா போட்டுன்னு நான் வச்சுக்கலாம் பிஓஏடி சிம்பிளாக கோடு வேர்டு வந்து பிஓஏடி பி ஃபார் வெஸ்ட் பெங்கால் ஓ ஃபார் ஒரிசா ஏ ஃபார் ஆந்திர பிரதேஷ் டி ஃபார் தமிழ்நாடு அப்போ இந்த நான்கு மாநிலங்கள் தான் இந்த ஈஸ்ட் பக்கத்தில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வங்காள விரிடாவை ஒட்டிய மாநிலங்கள் போட் பிஓஏடி வெஸ்ட் பெங்கால் ஒரிசா ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் தமிழ்நாடு அப்போ ஜாக்கிரபியை பொறுத்தவரையும் நம்ம எப்பெல்லாம் நம்ம தேர்வுக்கு நம்மளை ப்ரிப்பேர் ஆகிறோமோ அப்போ மீதி இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம ஒரு நிகழ்வை நம்ம செய்தித்தாளில் படித்தோம்னா அந்த நிகழ்வை அப்படியே நம்ம விசுவலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படியே போய் மேப் எடுத்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ உக்ரைன் ரஷ்யா உடனே போயிட்டு நம்ம உ ரஷ்யா மேப்பில் போய் உக்ரைன் பார்டர் எல்லாம் பார்க்கணும் உக்ரைனுடைய கேபிட்டல் தெரியணும் ரஷ்யாவுடைய கேபிட்டல் தெரியணும் அப்புறம் ரஷ்யாவை சுற்றி இருக்கிற மாநிலங்கள் என்னான்னு தெரியணும் இப்போ தமிழ்நாடு பார்த்துக்கணும் தமிழ்நாடில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கெல்லாம் மாவட்டம் அதாவது மாநிலங்களை பவுண்ட்ரியாக வச்சுருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுடைய பவுண்ட்ரினா அப்போ பவுண்ட்ரி நம்ம தேரட்டிக்கில் படிக்கிறத விட விசுவலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கணும் விசுவலைஸ் பண்ணும்போது ஜாக்கிரபி வந்து அது வந்து விசுவலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு தேர்வு நோக்கத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எளிமையாக புரிந்துறதுக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஜாக்கிரபி எளிமையாக நம்ம புரியறதுக்கும் நம்மளுக்கு மேப் ரீடிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்போ வென்னவர் நம்ம படிக்கும்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் தினமும் உலக மேப்புகளை பார்க்கலாம் ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ஜாக்ரபிகள் மேக்கரை பார்க்கலாம் பொலிட்டிக்கல் மேப்பரை பார்க்கலாம் மலைகளை பற்றியெல்லாம் பார்க்குறது ரொம்ப வந்து தேர்வுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்போ அமைவிடம் பொறுத்த வரையும் இந்தியாவுடைய லொக்கேஷன் எல்லா பற்றியும் தெரியணும் அதே மாதிரி பருவமலை பொறுத்த வரையும் தென்மேற்கு பருவ காற்று ஈவன் வடகிழக்கு பருவ காற்று அப்போ மர பருவமலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ மா துவங்குது அதை பற்றிலாம் தெரியணும் மலை பொழிவு தெரியணும் வானிலை எவ்வளோன்னு தெரியணும் காலநிலை என்ன தெரியணும் இந்தியாவில் இருக்கிற நீர் வளங்கள் பற்றி தெரியணும் ஈவன் இந்திய ஆறுகளை பற்றி தெரியணும் குறிப்பாக இந்திய ஆறுகளை பற்றி தொடர்ந்து கேள்வி கேட்பாங்க அந்த ஆறுகளுடைய ட்ரிபுட்ரி கிளை ஆறுகள் கிளை நதிகள் எல்லாம் கூட தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அதோடு சேர்ந்து மண் என்னென்ன டைப் ஆஃப் சாயில் இருக்குது இந்தியாவில் என்னென்ன கனிம வளங்கள் இருக்கிறது என்பதெல்லாம் இந்திய ஜாக்கிரிப்பில் நாம் தெரிஞ்சு கொள்வது நல்லது ஓகே அடுத்த கேள்வி நாம் போகலாம் பிளாஸ்பூர் இஸ் எயிட் கோட்டர் ஆஃப் விச் ஜோனல் ரயில்வே பிளாஸ்பூர் டேஸ் மண்டல ரயில்வேவின் தலைமையகம் அப்போ இந்தியன் ரயில்வே பொறுத்த வரையும் பதினெட்டு ரயில்வே ஜோன் குறிப்பாக ரீசெண்டாக சவுத்து கோஸ்டல் ரயில்வே என்பதை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ஹெட் கோட்டர்ஸ் வந்து விசாகப்பட்டினம் அப்போ இந்தியாவில் ரயில்வே ரயில்வே வந்து எத்தனை மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கன்னா பதினெட்டு மண்டலங்களாக அப்போ நம்மளை கேள்வி என்னன்னா பிளாஸ்பூர் இஸ் ஹெட் கோட்டர் ஆஃப் விச் ஜோனல் ரயில்வே என்றால் சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே தென்கிழக்கு மத்திய ரயில்வே என்பது சரியான விட அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷனில் கேள்வி கேட்குறாங்க
ரயில்வே பொறுத்த வரையும் இந்தியன் ரயில்வே அதில் குறிப்பாக இந்தியன் ரயில்வேல ஜோன்ஸ் தெரியணும் நம்ம சதன் ரயில்வேல இருக்கிறோம் குறிப்பாக சப் அர்பன் ரயில்வே எங்கெல்லாம் இருக்கு இவன் மெட்ரோ ரயில் எங்கே இருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் முதல் வந்தே பாரத் எங்கே இன் தமிழ்நாட்டில் வந்து எத்தனை வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் போகுது வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு வேறு பேருனா ட்ரெயின் ஒன் எயிட்டின்னு பேர் இது எங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னா ஐசிஎஃப் தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக பெரம்பூர் தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அப்போது பிலாஸ்பூர் இஸ் த ஹெட் கோட்டர் ஆஃப் விச் ஜோனல் ரயில்வே சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே என்பது சரி தென்கிழக்கு மத்திய ரயில்வே என்பது சரியான விட அடுத்த கேள்வி வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் ஆமடைட் ஓர் ஆமடைட் தாதுவின் நிறம் என்ன அப்போ ஏமடைட் என்பது அதாவது இரும்பினுடைய முக்கியமான தாது அப்போ இரும்பு வந்து நம்ம எந்த தாதுலேருந்து பிரித்து எடுக்கிறாங்க அதிகமான ஏமடைட் அப்போ அந்த ஏமடைட் தாதுனுடைய நிறம் என்றால் ரெட்டு அதனால் தான் நம்ம இரும்பு இரும்புனாவே நம்ம ஏன் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கோள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வப்பு நிறத்தில் காணப்படுறது காரணம் அதில் இருக்கிற ஃபெரஸ் ஆக்சைடு இரும்பு தான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏமடைட் தாதுவின் நிறம் என்ன சிகப்பு சிகப்பு என்பது சரி ஏமடைட் தாது என்பது இரும்புனுடைய ஒரு ஓர் இரும்புடைய தாது ஏமடைட் ஓர் வந்து இரும்பு இரும்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எந்தலேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா ஏமடைட் அப்போ ஏமடைட் தாதுனுடைய நிறம் என்னால் சிகப்பு என்பது சரியான விட அடுத்த கேள்வி த டோட்டல் லென்த் ஆஃப் கங்கா ரிவர் ஃப்ரம் இட்ஸ் சோர்ஸ் டு இட்ஸ் மவுத் கங்கை நதியின் மொத்த நீளம் அதன் மூலத்திலிருந்து அதன் வாய் வரை எவ்வளோனா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் கங்கை நதியின் மொத்த நீளம் அதன் மூலத்திலிருந்து அதன் வாய் வரை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்டுதான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு குறிப்பாக நவம்பர் நான்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கங்கை ஆறு தேசிய நதி என முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கால் அறிவிக்கப்பட்டு தான் கங்கை நதி த நேஷனல் ரிவர் ஆஃப் கங்கா வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் கங்கா ரிவர் டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் த டோட்டல் லென்த் ஆஃப் கங்கா ரிவர் ஃப்ரம் இட்ஸ் சோர்ஸ் டு இட்ஸ் மவுத் இஸ் டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் என்பது சரியான விட கங்கை நதியின் மொத்த நீளம் அதன் மூலத்திலிருந்து அதன் வாய் வரை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்டது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் நாலாம் தேதி இது ஒரு தேசிய நதி என முன்னாள் பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங்கால் அறிவிக்கப்பட்டதுதான் கங்கை நதி அடுத்த கேள்வி விச் கிராப் இஸ் நாட் கம்ஸ் அண்டர் எச்ஒய் விபி அமாங் த ஃபாலோயிங் ஃபுட் கிராப் அப்போ இதில் கொடுக்கப்பட்டதில் ஹெச்ஒய் விபி இதை கடந்த ஆண்டு நவம்பர் பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் குரூப் ஒன்னில் கூட கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் ஹெச்ஒய் விபி ஹெச்ஒய் விபினா ஐ ஹீல்டிங் வெரைட்டி ஐ ஹீல்டிங் வெரைட்டி அப்போ அந்த ஐ ஹீல்டிங் வெரைட்டினா உயர் விளைச்சல் வகை திட்டத்தில் கீழ் கண்டவற்றில் எந்த பயிர் உணவு பயிர் கீழ் வரவில்லை குறிப்பாக அந்த ஐ ஹீல்டிங் வெரைட்டினாவே நம்மளுக்கு க்ரீன் ரெவல்யூஷன் க்ரீன் ரெவல்யூஷனாக நம்ம மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தினுடைய ஃபெயிலியரில் குறிப்பாக இந்தியாவில் மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு பிறகு இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோன்னா க்ரீன் ரெவல்யூஷன் பசுமை புரட்சி அறிமுகப்படுத்துகிறா அந்த பசுமை புரட்சினுடைய ஒன் ஆஃப் த திட்டம் தான் ஐ ஹீல்டிங் வெரைட்டி ஐ ஹீல்டிங் வெரைட்டி சீட்ஸ் உயர் விளைச்சல் வகை திட்டம் அப்போ எந்த பயிர் உணவு பயிர் கீழ் வரலைனா கோதுமை கொண்டு வந்தாங்க ஈவன் சோளம் பாஜ்ரா ஈவன் நெல் அப்போ கரும்பு என்பது உயர் விளைச்சல் வகை திட்டத்தில் இடம் பெறாத உணவு பயிர் ஆகும் இல்லையா விச் கிராப் இஸ் நாட் கம்ஸ் அண்டர் ஐ ஹீல்டிங் வெரைட்டி ப்ரோக்ராம் அமாங் த ஃபாலோயிங் ஃபுட் கிராம் சுகர் கேன் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் குறிப்பாக கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஃபாதர் ஆஃப் இந்திய வேர்ல்டு கிரீன் ரெவல்யூஷன் நார்மன் போர்லாங் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கிரீன் ரெவல்யூஷன் டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் எம் எஸ் பார் மான் கொம்பு சாம சிவம் சுவாமிநாதன் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு இறந்து போயிட்டாரு இந்தியாவிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பர்சனாலிட்டி இந்தியாவில் மிக உயர்ந்த விருதான பாரத் ரத்னா பாரத் ரத்னாவை இப்போ ரீசெண்டாக ஐம்பத்தி மூணாவது பர்சனாக வாங்கினார் அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து பத்மா அவார்ட்ஸை வாங்கியிருக்கிறார் குறிப்பாக வந்து இந்தியாவில் வந்து பாரத் ரத்னாவுக்கு அடுத்தபடியாக பத்மா அவார்ட்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் பத்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பத்ம விபூஷன் அடுத்தது பத்ம பூஷன் பத்ம ஸ்ரீ விபிஎஸ் வி பார் விபூஷன் பி பார் பூஷன் எஸ் பார் ஸ்ரீ அப்போ ஏற்கனவே பாரத் ரத்னா தான் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்ட் அப்போ பாரத் ரத்னாவுக்கு அடுத்தபடியாக பத்ம விபூஷன் பத்ம பூஷன் பத்மஸ்ரீ இந்த நான்கு விருதையும் பெற்றவர் யார்னா டாக்டர் எம் எஸ்
பணிகளை செய்தவர்தான் டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அப்போ அந்த பசுமை புரட்சியின் விளைவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சீடு ப்ரோக்ராம் தான் ஐ ஈல்டிங் வெரைட்டி ப்ரோக்ராம் உயர் விளைச்சல் வகை திட்டத்தில் எந்த பயிர் உணவு பயிர் கீழ் வரலனா சுகர் கேன் என்பது சரியான விட அடுத்த கேள்வி என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதாவது நேஷ்னல் ஹைவே ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ஹைவே இன் தமிழ்நாடு ரன் ஃப்ரம் ஒசூர் டு கன்னியாகுமரி அப்போ நேஷ்னல் ஹைவே தமிழ்நாட்டில் மிக நீளமான நெடுஞ்சாலை ஆகும் இது ஒசூரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை செல்கிறது அப்போ நம்ம ஹைவே பொறுத்த வரையும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரோடில் ஹைவேல குறிப்பாக நேஷ்னல் ஹைவே ஸ்டேட் ஹைவே அந்த நேஷ்னல் ஹைவேல முக்கியமான ஹைவேலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தான் லாங்கஸ்ட் ஹைவே லாங்கஸ்ட் ஹைவே தான் என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒசிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை செல்கிறதா ஓகே அடுத்தது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மேட்ச் கரெக்ட்லி த ஸ்டேட் ஷோவிங் வைட் வேரியேஷன் பரவலான மாறுபாடுகளை காட்டும் மாநிலங்களை சரியாக பொறுத்துக்க அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாக்ரபியும் மனித வளர்ச்சியும் குறியீடுகளும் சேர்ந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் இது முதலாவது பாயிண்ட் பார் ஹையர் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் வித் ரிலேட்டிவ்லி லோயர் இன்கம் அதாவது ஒப்பீட்டு அளவில் குறைந்த வருமானத்துடன் உயர் மனித வளர்ச்சி ரெண்டாவது லோயர் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் வித் ஹையர் இன்கம் அதிக வருமானத்துடன் குறைந்த மனித வளர்ச்சி ஃபாஸ்ட் எக்கனாமிக் குரோத் அண்ட் ஸ்லோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் வேகமான பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் மெதுவான மனித வளர்ச்சி நான்காவது மியூச்சுவலி டிப்ரெசிங் குரோத் அண்ட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் பரஸ்பரம் மந்தமான வளர்ச்சி மற்றும் மனித வளர்ச்சி அப்போ முதலாவதாக ஒப்பீட்டு அளவில் குறைந்த வருமானத்துடன் உயர் மனித வளர்ச்சி என்பது கேரளா ஐயர் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அப்போ இந்தியாவில் கேரளா தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி அப்போ ஐயர் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் வித் ரிலேட்டிவ்லி லோயர் இன்கம் ஒப்பீட்டு அளவில் குறைந்த வருமானத்துடன் உயர் மனித வளர்ச்சி என்பது கேரளா அப்போ முதலாவதுக்கான ஆன்சர் கேரளா மூன்று லோயர் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் வித் ஹையர் இன்கம் அதிக வருமானத்துடன் குறைந்த மனித வளர்ச்சி எங்கன்னா ஹரியானா வேற பாஸ்ட் எக்கனாமிக் குரோத் அண்ட் ஸ்லோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ராஜஸ்தான் மியூச்சுவலி டிஃப்ரெசிங் குரோத் அண்ட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் பீகார் அப்ப அந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் என்பது குறிப்பாக யுனோட்டோ நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளிலிருந்து வெளியிடுறாங்க வருடந்தோறும் வெளியிடுறாங்க யூஎன்டிபி யுனோட்டோ நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சின்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஆன்வலி அப்போ இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டுன்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தவங்க தான் இந்தியாவுடைய நோபல் லாரட் மற்றும் பாகிஸ்தான் நோபல் லாரட் அப்போ பாகிஸ்தானில் மெகர்னுலக் இந்தியாவில் வந்து அமர்த்தியா குமார் சென் இந்த ரெண்டு பேருடைய கான்செப்ட் தான் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை யுனோட்டோ நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு முதல் வெளியிட்டு வராங்க அப்போ அதில் மனித வளர்ச்சி குறியீடில் நம்முடைய இந்தியா வந்து பார்த்தோன்னா மீடியம் மீடியம் அதாவது நாலு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க வெரி ஐ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ஐ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் மீடியம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் லோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அதில் நம்ம இந்தியா வந்து மீடியம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் கேட்டகரியில் வந்திருக்கிறாங்க அப்போ ஹையஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒன்றும் லோயஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஜீரோ வந்து கணக்கிடுறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த்து ஈவன் எஜுகேஷன் அண்டு வந்து பர் கேபிட்டா இன்கம் இந்த மூணுத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி தான் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வெளியிடுறாங்க அதன்படி ஹையர் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் வித் ரிலேட்டிவ்லி லோயர் இன்கம் எதுனா கேரளா லோயர் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் வித் ஹையர் இன்கம் என்பது ஹரியானா பாஸ்ட் எக்கனாமிக் குரோத் அண்ட் ஸ்லோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் என்பது ராஜஸ்தான் மியூச்சுவலி டிப்ரெசிங் குரோத் அண்ட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் என்பது ஹரியானா அப்போ இந்தியாவில் கேரளா முதலிடத்தையும் ஈவன் பீகார் பீகாரை தொடர்ந்து ஜார்க்கண்ட் உத்தரப்பிரதேசெல்லாம் வெரி லோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் கொண்ட மாநிலங்கள் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி அப்போ கன்னியாகுமரி அடுத்து தமிழ்நாட்டில் தருமபுரி அரியலூர் எல்லாம் லோயர் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அப்போ இருபத்தொன்னுக்கான ஆன்சர் ஒப்பீட்டு அளவில் குறைந்த வருமானத்துடன் உயர் மனித வளர்ச்சி கேரளா அதிக வருமானத்துடன் குறைந்த மனித வளர்ச்சி ஹரியானா வேகமான பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் மெதுவான மனித வளர்ச்சி ராஜஸ்தான் பரஸ்பரம் மந்தமான வளர்ச்சி மற்றும் மனித வளர்ச்சி என்பது பீகார் என்பது சரியான விட ஐயர் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் வித் ரிலேட்டிவ்லி லோயர் இன்கம் கேரளா லோயர் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் வித் ஹையர் இன்கம் ஹரியானா பாஸ்ட் எக்கனாமிக் குரோத் அண்ட் ஸ்லோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ராஜஸ்தான் மியூச்சுவலி டிப்ரெசிங் குரோத் அண்ட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ஆன்சர் வாஸ் பீகார் அப்போ ஏ அதாவது
the sambar salt lake is located in the pagudil sambar eri amindulladu sambar eri in the pagudil amindirukkirana answer vandu rajasthan samavali the rajasthan samavali la the plain and the sambar salt lake is located rajasthan samavalil sambar eri amindulladu 22nd can answer delhi adutha question the year in which the dam safety bill was passed in adatha rajasabala endha aandu anai paadugappu masoda maanilangavil niraveetrapattathu 2019am aandula dhaan anai paadugappu masoda maanilangavil niraveetraanga the year in which the dam safety bill was passed in the rajya sabha is 2019 2019 enbadu sariyana vida adutha kelvi das is the second largest railway station in tamil nadu and one of the busiest railway station in tamil nadu keele kodukapatta endha sandhippu tamil nadil irandavathu periya rail nilayam matra tamil nadil parabarapana rail nilayangal ondru endral answer was tiruchirappalli junction ena mudalavathu vandu central renda idunga kekkiradhe namba second nu kekkranga adhavadhu second largest railway station one of the busiest railway station tamil nadu nu kekkra appa answer was tiruchirappalli junction appa indiya vula poduvan tamil nadu 660 ரயில் நிலையங்கள் இருக்கா ரயில்வே ஸ்டேஷன் not a junction அப்போ டேஸ் இஸ் தி செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இன் தமிழ்நாடு திருச்சிராப்பள்ளி ஜங்ஷன் one of the busiest railway station in tamil nadu திருச்சிராப்பள்ளி சந்திப்பு தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய ரயில் நிலையம் மற்ற தமிழ்நாட்டில் பரபரப்பான ரயில் நிலையங்கள் ஒன்றாகுமா அப்ப முதல்ல இடம் வந்து சென்னை சென்ட்ரல் ஓகே அப்ப தமிழ்நாடு பொதுவறியோ சதன் ரயில்வே ஈவன் வந்து அதிரலாம சப்பர்பன் ரயில்வே எம்ஆர்டிஎஸ் மெட்ரோ ரயில் எல்லாம் இருக்கு இந்த மெட்ரோ ரயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை குறிப்பா வந்து சென்ட்ரல் டு விமான நிலையம் அப்புறம் விம்கோ நகர் போன்ற பகுதிகளில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு பட்ஜெட்ல மதுரை மற்றும் கோயம்புத்தூர்ல கொண்டு வருவதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ தமிழகத்துல தமிழக இந்தியாவில் இதுவரையும் பதினைந்து நகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அதாவது மெட்ரோ ரயில் பணி சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஓகே அப்போ திருச்சிராப்பள்ளி ஜங்ஷன் அது வந்து சதன் ரயில்வேல குறிப்பாக திருச்சி ஒரு கோட்டமாகவும் செயல்படுகிறது ஓகே அடுத்தது விச் ஒன் இஸ் நாட் ஏ பப்ளிக் செக்டார் எது ஒன்று பொதுத்துறை இல்லை என்எல்சி என்எல்சினா நீல் நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் ஈவன் செயல் செயலினா ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி இந்தியா லிமிடெட் ஈவன் பிஎஸ்என்எல் பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் அப்ப டிஸ்கோ டிஸ்கோனா டாட்டா இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டீல் கம்பெனி டாட்டா இண்டியா ஸ்டீல் கம்பெனி என்பது இட் இஸ் நாட் இயர் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர் டேக்கிங் கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியில் என்எல்சி என்எல்சி என்பது நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் என்பது பொதுத்துறை நிறுவனம் ஈவன் வந்து இது நெய்வேலியில் இருக்கு ஈவன் செயல் என்பது சேலத்தில் இருக்கு ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி இந்தியா லிமிடெட் இது சேலத்தில் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு என்எல்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஈவன் பிஎஸ்என்எல்னா பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் பாரத் சஞ்சார் தொலைத்தொடர்பு இதுவும் ஒரு பப்ளிக் செக்டார் அப்போ கொடுக்கப்பட்ட நான்கில் டிஸ்கோ என்பது இது ஒரு நாட்டிய பப்ளிக் செக்டார் ரிசர்வ் பிரைவேட் செக்டார் டாட்டா இண்டியா ஸ்டீல் கம்பெனி டாட்டா இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டீல் கம்பெனி என்பது தவறான விட அப்போ கேட்கப்பட்ட ஆன்சர் விச் ஒன் ஆர் இஸ் நாட்டிய பப்ளிக் செக்டார் எது ஒன்று பொதுத்துறை இல்லை என்பது டிஸ்கோ என்பது சரி அடுத்தது கீழ்கண்ட தொடர்கள் இருந்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுங்க விச் டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் தமிழ்நாடு அஸ் த மினிமம் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை அடர்த்தி குறைவாக உள்ள மாவட்டம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுக்கப்பட்ட மூன்று இதில் எது ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்போ மக்கள் தொகை அடர்த்தி எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா அடர்த்தி டென்சிட்டி வாஸ் கால்குலேட்டட் பை பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் பை பாப்புலேஷன் அதாவது ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு எத்தனை மக்கள் வசிக்கிறாங்க என்பதுதான் டென்சிட்டி அப்போ இந்த தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை அடர்த்தி குறைவாக உள்ள மாவட்டங்களாம் பாருங்க கொடுக்கப்பட்ட திருச்சிராப்பள்ளி ஈவன் நீலகிரி ஈவன் பெரம்பலூர் அப்போ கொடுக்கப்பட்ட மூன்று மாவட்டங்களில் நீலகிரி மாவட்டம் தான் மக்கள் தொகை அடர்த்தி குறைவாக உள்ள மாவட்டம் இல்லையா நீலகிரி வந்து பார்த்தோன்னா அதிகமான காடு அதே நேரத்தில் பரவல் ரொம்ப கம்மி அப்போ தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை அடர்த்தி குறைவாக உள்ள மாவட்டம் நீலகிரி என்பது சரியான விட The Tamil Nadu as the minimum density of population is Nilagiri. Nilagiri is the correct answer. And two only and one is the correct answer. Okay, that's the answer. 
match the important agriculture revolution which it related product mukhyamana vivasaya porachagala adanudan thorrudiya thayaripugudan poruthavum example vandu patana rainbow revolution solra illaya porachigal mattrum product golden fiber revolution silver fiber revolution grey revolution blue revolution அதாவது கோல்டன் பைபர் தங்க நூலிலை புரட்சி என்பது என்னவா சனல் உற்பத்தி தங்க நூலிலை புரட்சி என்பது சனல் உற்பத்தி கோல்டன் பைபர் ரெவல்யூஷன் ஜூட் ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டாவது சில்வர் பைபர் ரெவல்யூஷன் சில்வர் பைபர் ரெவல்யூஷன் காட்டன் உற்பத்தி ஓகே வெள்ளி இலை புரட்சி என்பது பருத்தி உற்பத்தி மூன்றாவது சாம்பல் புரட்சி சாம்பல் புரட்சி எதோட தொடர்புடையனா உரங்கள் The Grey Revolution is related to fertilizer, whereas Blue Revolution, fish production, Neela Purachan Badu, Meengal Urupathi. Apo Golden Piper Revolution, Jute Production, Silver Piper Revolution, Cotton, Grey Revolution, Grey Revolution, Fertilizer, whereas Blue Revolution, Fish Production. Tanga Nooli Lai Purachi, Sanal Urupathi, Villi Ila Purachi, Paruthi Urupathi, Sambal Purachi, Urangal, நீல புரட்சி என்பது மீன்கள் உற்பத்தி அடுத்த கேள்வி விச் ஆஃப் தாலோயிங் ரிவர் இஸ் நாட் ஃபாலோயிங் டுவோர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் கீழ் கண்டவற்றுள் எந்த ஆறு கிழக்கு நோக்கி பாயவில்லை கொடுக்கப்பட்ட நான்கு ஆறுகளில் பாருங்க நர்மதா மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா அப்போ நர்மதா மகாநதி கிருஷ்ணா போன்ற ஆறுகளில் நர்மதா ஆறு கிழக்கை நோக்கி பாயவில்லை நர்மதா ரிவர் இஸ் நாட் ஏ ஃபாலோயிங் டுவோர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் இல்லையா அது மேற்கு நோக்கி செல்ற ஆறு அப்ப கிழக்கு நோக்கி பாயவில்லை நர்மதா மத்ததெல்லாம் கிழக்கு நோக்கி பாய்கின்ற ஆறுகள் அப்ப கிழக்கை நோக்கி பாய்கிற ஆறு மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா அப்ப எதுனா கிழ மேற்கு பாகிற நோய் நர்மதா டுவோர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் அண்ட் டுவோர்ட்ஸ் வெஸ்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் விச் ஆஃப் தாலிங் ரிவர் இஸ் நாட் ஃபாலோயிங் டுவோர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் நர்மதா இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி விச் ஆஃப் தாலிங் இஸ் இன்கரெக்ட்லி ஃபேட் ரிவர் அண்ட் தர் ட்ரிபுட்ரீஸ் எது தவறாக பொருந்தி உள்ளது அதாவது எதை கேட்குறாங்க ஆறு மற்றும் துணை ஆறு எக்ஸாம்பிள் மகாநதி மகாநதி அதனுடைய துணை ஆறு தான் டெலன் அண்டு சந்தூர் வெரஸ் கோதாவரி பூரணா பெண்கங்கா வெரஸ் கிருஷ்ணா பீமா கொயானா காவிரி காவிரி ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காவிரியுடைய துணை ஆறுகளில் இல்லை தவறு துங்கபத்திராவும் பால் ஆறும் என்பது தவறு துங்கபத்திரா பால் ஆறு வேணும்னா கரெக்டு துங்கபத்திரா இல்லை அப்போ என்னன்னா நம்ம இந்தியாவில் குறிப்பாக நதிகளும் அதனுடைய கிளை நதிகளை தெரிந்து கொள்வது ரொம்ப நல்லது தமிழ்நாட்டிலையோ அதனுடைய நதிகள் கிளை நதிகளை தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது இப்போ எக்ஸாம்பிள் காவிரி காவிரியுடைய ஆறில் தான் அதனுடைய துணை கிளை நதிகள் தான் பால் ஆறு எல்லாம் அதே மாதிரி தான் காவிரி ஆறில் பவானி பவானா ஈரோடு அமராவதி அமராவதினா கரூர் ஈவன் தாமிரபரணி தாம்பரபரணினா திருநெல்வேலி அப்போ பண்டைய தமிழகத்தில் தமிழில் வந்து தாம்பரபரணிக்கு தன் பொருணை அமராவதிக்கு ஆண் பொருணை அப்போ இங்கேனா கேள்வினா ரிவர் அண்ட் த ட்ரிபுட்ரீஸ் கேட்டிருக்காங்க மகாநதி அதனுடைய துணை ஆறு டெலன் சந்தூர் கோதாவரி பூர்ணா பெண்கங்கா கிருஷ்ணா பீமா கொய்னா வேறஸ் காவிரி வந்து துங்கபத்திரா பாலாறு இல்லை அப்போ கெடுக்கப்பட்ட கேள்விகளில் நான்காவது அதாவது டெல்லி காவிரி துங்கபத்ரா பாலர் என்பது தவறு அப்ப டுவெண்டி பன்மை தகுதி வள மையங்களாக அதாவது கருதப்படுகிறது உலகில் முப்பத்தி நாலு இடங்கள் உயிரின பன்மை தகுதி வள மையமாக கருதப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஒன்று தான் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மேற்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அப்போ அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையே தமிழகத்திலையும் குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஈவன் வந்து பார்த்தோன்னா மும்பை கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு போன்ற நான்கு பகுதிகளை உள்ளடக்கியது தான் இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தான் குறிப்பாக நீலகிரி அதை தொடர்ந்து ஆனமலை ஆனமலை தொடர்ந்து பழனிமலை ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷ நாடு 
ஈவன் ஏலக்காய் மலை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் தான் இருக்கு அந்த நீலகிரியில் முக்கியமான ஒரு கோடை வாழிடு தான் ஊட்டி உதகமண்டலம் ஈவன் வந்து ஆனாமலையில் முக்கியமான கோடை வாழிடங்கள் தான் வால்பாறை டாப் ஸ்லீப்பு ஈவன் வந்து பழனிமலையில் முக்கிய வாழிடம் தான் இந்த கொடைக்கானல் அதே மாதிரி அப்போ உலகில் முப்பத்தி நாலு இடங்களில் உயிரின பன்மை தகுதி வள மையங்களாக கருதப்படுறாங்க தேர் ஆர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏரியா அரௌண்ட் த வேர்ல்டு விச் ஆர் குவாலிஃபைடு ஆஸ் ஏ பயோ டைவர்சிட்டி ஆர்ட் ஸ்பாட் என்பது சரி அப்போ புவியில் பொறுத்த வரையும் நம்மளை தொடர்ந்து கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பா இதில்னா சென்சஸ் இப்போ முதல் முதலாக சென்சஸ் எப்படித்தா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு முதல் முதலாக சயின்டிஃபிக் சென்சஸ் எடுத்தது எப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்று கடைசியாக எப்போ சென்சஸ் எடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எடுத்த சென்சஸ் எத்தனாவது பதினைஞ்சாவது சென்சஸ் அப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் சென்சஸ் வந்து லார்டு மேயோ அதுக்கப்புறம் லார்டு ரிப்பன் அப்போ ரெகுலராக ஒரு பத்து ஆண்டுக்கு ஒரு முறை சென்சஸ் எடுப்பாங்க அந்த பத்து ஆண்டு சென்சஸ் தான் டெக்கேடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்தியாவில் கடைசியாக எடுக்கப்பட்ட சென்சஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டியூ டு கொரோனா அந்த கொரோனாவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நம்முடைய இந்தியாவில் சென்சஸ் எடுக்கலை அப்போ அந்த சென்சஸ் குறிப்பாக சமூக புவியியல் என்ற பாடத்தில் சோசியல் ஜாக்ரஃபியில் பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகை ஈவன் வந்து பார்த்தோன்னா பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அடர்த்தி மற்றும் பரவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதெல்லாம் வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்வது நல்லது குறிப்பாக இந்தியாவில் பிமாரு ஸ்டேட்டுன்றாங்க பிஐஎம்ஏ ஆர்யூ பிமாரு என்றால் பீகார் பி ஃபார் பீகார் இல்லையா எம் ஃபார் மத்திய பிரதேஷ் ஆர் ஃபார் ராஜஸ்தான் யு ஃபார் உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த நான்கு மாநிலம் தான் இந்தியாவில் ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகையை வைத்திருக்காங்க அப்போ உலகில் முப்பத்தி நாலு இடங்கள் உயிரின பன்மை தகுதி வள மையமாக கருதுறாங்க அப்போ சமூகவியல் புவியலை பொறுத்தவரையும் மக்கள் தொகையும் அதனுடைய அடர்த்தி அதனுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பரவலை தெரியணும் அதே மாதிரி இனங்குழு தமிழகத்தில் இருக்கிற இனக்குழுக்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற இனக்குழுக்கள் மொழி குடும்பம் ஈவன் வந்து முக்கிய பழங்குடிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முக்கிய பழங்குடிகள் எல்லாம் கூட தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாமே நம்முடைய தினந்தோறும் செய்தித்தாள்களை இடம்பெறுகின்றன ஓகே அப்போ ஜாக்ரபியை பொறுத்தவரையும் நம்மளுக்கு மேப் ஓரியன்டாகவும் டேட்டா ஓரியன்டாகவும் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி இந்தியன் ஜாக்ரபி அதோட சேர்ந்து தமிழ்நாட்டு ஜாக்ரபியை நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பயோ ஆர்ட் ஸ்பாட் பயோ ஆர்ட் ஸ்பாட் இருக்கிற மையங்கள் எத்தனைனா முப்பத்தி நான்கு தேர் ஆர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏரியா அரௌண்ட் த வேர்ல்டு விச் ஆர் குவாலிஃபைட் இஸ் ஆஸ் ஏ பயோ டைவர்சிட்டி ஆர்ட் ஸ்பாட் ஆர்ட் ஸ்பாட்டில் என்ன இருக்குன்னா ரிச் இன் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா ஃப்ளோரா என்றால் பிளான்ட்டு ஃபானா என்றால் அனிமல் அப்போ அதிகமான உயிரினங்கள் இருக்கிற ஒரு ஆர்ட் ஸ்பாட்டு தான் அப்போ உலகில் முப்பத்தி நாலு இடங்கள் இருக்கிற அந்த முப்பத்தி நாலு இடங்கள் ஒன்று தான் நம்முடைய வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் என்று அழைக்கிறாங்க இதனுடைய தொடர்ச்சி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ